台北观光胜地西门町，马拉开了一间主打平价、一定合理、价格八度度的火锅店，而且还有海泥跟吉哈根达斯合理假汤海，这表现让我吃到。大家好，我是土豆。我们现在来到台北这里了。然后在我身旁的呀是西门町的肉之间。哎，你各位啊，肉之间它是由麻辣集团所开设的火锅餐厅。它虽然是提供火锅的餐饮，但是说我们主餐整点一份，然后剩下的部分呢，我们就可以吃它的副食周边，吃到饱。哎，在大台北这里，而且西门町。这个价格就有啤酒喝到饱，你不觉得还蛮特别的吗？那等一下我们一起进去体验看看，它表现会是如何吧 ？Go！ 先跟你介绍一下我们的消费方式。我们每一位的低消是一份套餐，那又餐时间是九十分钟。汤头的话，我们每个都是电锅。那你这边先看一下餐点，那我就拿出来后面给你点餐。哎，好好。汤头跟麻辣。哎，对，那谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。我们首先要感谢店家帮我们安排这种角落的位置啊。我们就不会影响到别人了。但是我们刚一进来啊，就是说店员就直接帮你开始点菜啊，然后点一点啊，然后汤头很快就上来，在你面前炒完给你看，然后接下来就放我们自己来，因为毕竟今天的用餐时间只有九十分钟啊，所以我觉得真的是有它的道理在。还有我们今天有跟他加价点了不同的风味锅啊，就想说就体验给各位看一下，看看说这个感觉是如何啦。那等一下，我们点完肉之后再去拿点东西，我来吃吗？手打鲜豚花，手打花枝姜，萨巴鱼。这边没有鸡同甜不辣哎，那一定要来一点的吧？木耳，老油条，鱼酥，蒜，蒜苗，哦。我第一次在火锅店看到这种东西，葱花、蒜泥、香菜、萝卜泥、和风柚子酱、龟阿爸、鸡巴崩、肉巴崩，哇、哦、哇、哦，这个好肥哦！这里加上肉巴崩。麻油炸弹，哇哦！这是今天的重头戏，海泥跟自由。哇，好完美！嗯、OK 啊，各位，那我们先拿第一回的东西回来了。还有我们的主餐也上桌了。那我们在吃火锅之前，我们先喝看汤头的味道，看是如何了。比起他母公司麻辣汤头来说，他这个表现来的清爽许多，而且喝起来还有一种甘甜的味道，是还蛮不错的。接下来我们再试试看石头锅的味道
，它汤底里面炒了许多洋葱啊，哇，整体喝起来十分的甘甜呢。吹蕊，还有丸子也多下去了。只不过我们希望这个美好金黄色敬各位啊！今天来这边可以体验海泥跟自由。安格斯黑牛嫩煎我觉得说这个肉我们刚好像不小心把它煮到太熟了，我们等等就把它煮到五分熟，再试一试好了。虽然说它今天这份量啊，看起来切很多片啊。可是你看它的厚薄度，也许快要看穿我们后面的盘子。但是说我们今天以这个价格就有这样体验，这其实感觉也蛮不错的。那接下来我们来试试看，用麻辣锅煮出来牛肉片，看表现会是如何的。接下来是 Choice 牛胸腹肉。虽然说它 Choice 牛肉它看起来肥归肥啊，但比起刚刚黑牛来说，我们可以吃到浓浓的牛肉脂肪香。那我们来试试看麻辣牛胸腹肉。Oh my god！ 我是认真觉得说，如果你能吃辣的话，真的推荐点点看它的麻辣锅。虽然说它整体风味也许比麻辣麻辣锅清爽了许多，但我是觉得说，这跟牛肉配起来就是别有一番风味啦。那接下来我们来吃这个麻油炸弹。Oh my god！ 这个麻油炸弹我一咬下去的时候，它直接喷了我满嘴的麻油哎！虽然说这样很好吃啊，但是它这样子好油哦。芒果罗马粉。他把这个肥肉炖到十分的入味啊，用入口即化的感觉。还有这边也有鹌鹑蛋。我认真觉得他这卤肉饭是可以单独在外面贩售，非常的好吃啊。鸡茸甜不辣。不过吃到这边呢，我觉得我们应该要沾一下我们刚刚准备好的火锅好朋友沾酱啊。我们刚刚这个酱料，我是觉得调得非常完美啊。原本它这个甜不辣之后带着些许的鱼浆味啊，我们蘸下去之后，哦，整个味道有被放大的感觉，这整体非常的棒。
还有吃麻辣锅配一点油条 ，OK 吧？接下来这是萨巴提丸，然后这个是，它这个丸子啊，它鲜肉味非常的浓厚啊，非常的鲜哎，感觉很适合配这一杯。花枝姜。那接下来把我们刚刚拿的蒜苗都搬下去了。我刚才吃了一大口鱼酥啊，就它吸满了麻辣锅的辣油，我、哦、那感觉好呛哦。石头锅的油条。哎、欸，对啊，它这个油条吸满了洋葱的甜味，这吃起来非常的甜，很好吃哎。OK 啊，各位，那我们吃完第一回的所有东西。我们再去拿下一盒的东西，我来吃吧。来，红喜菇、手工蛋饺、燕饺、鱼饺、鲜藤滑、加崩、鸡巴崩，哇哦！鸡肉就是要有这个汤啊！哦，有这个汤就完美。瓜仔肉饭，水雷。OK 啊，各位。那我们这回这样子吃吃，我是觉得应该也差不多了，毕竟今天用餐时间都九十分钟了。哎，各位啊，这次我们把所有的料啊都煮在石头锅这边的吧，因为今天用餐时间有限呐、啊，你也只能就是两边都各体验一次吧。那、啊、接下来我们用这个麻辣牛肉片蘸酱配着吃啊。好吧，牛胸腹肉，鸡肉饭。还记得我们上次去日本吃台湾料理店那一次吗
，它那个鸡肉饭呢、啊，我就觉得说，就是缺少了鸡汁，所以吃起来少了一味。那说今天来到这边呢、啊，它鸡肉饭有提供啊，有没有？这才是真正的我所期待的鸡肉饭呢。瓜仔肉饭，我会觉得说这些东西真的是在外面可以单独贩卖的东西，但是它这都是很容易包的东西啊。也许你各位来这边吃个四五碗，应该也都差不多吧。蛋饺，鲜肉浆。OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有的东西啊，那等一下我们差不多该吃点甜点的啦。花根大师美好的金黄色。OK 啊，各位，那我们这回这样子应该吃一吃也差不多了啦。抹茶哈根达斯。那最后我们就用这一杯美好金黄色敬各位啦。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，啊，等一下我们去跟他结账之后，我直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，那我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃肉之间的想法吧。我们今天他点的双拼肉的费用是四百八十元，然后再点了两个自费锅底，总共是一百六十元。他最后加一加，再乘以一层的服务费，所以是七百零四元。我觉得说今天整体这个价格好像，起码今天这家店他不会因为你一个人先给你加加一百元，然后最后那一百元还要再加上一层的服务费。哎、欸，这感觉真的差很多哎！但是我们今天点了一些自费汤底跟肉类跟各位分享了。我们是想说，也许你各位如果想要来这边用餐的话，可以参考一下我们今天用餐的感觉啊。只不过我是觉得说，它的汤底的表现呢、啊，也许比它旗下其他的火锅吃到饱的汤底来说，哎、欸，味道真的是清淡了一点呢、啊。而且说它的肉的表现也是几乎是一模一样啊。我就觉得说，今天来到这家火锅店呢、啊。也许它其他的汤底要自费加价，甚至说你想要点一下不同的肉，你也是要自费加价的。那为何我们不去吃麻辣就好了？
，而且价格应该也是差不多了吧？大家说，如果我们今天只是单纯点它自助吧吃到饱，然后搭配它零元的昆布汤，我就觉得说这应该会非常的棒啊。那我们就可以吃它自助吧、啊，还有饭内啊，甚至说海泥跟啤酒自由，最后再用哈根达斯做个完美的结尾。你不觉得这样子的感觉好像蛮不错的吗？好不好？哪个看这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去不了。那如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢的光荣支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。